एकचोटी सेयर गर्छु अनि त्यसबाट मेनली लास्ट क्लासमा हामीले यो प्लेन ट्रस एलिमेन्टको स्टिफनेस म्याट्रिक्स डिराइभ गरेको थियौ अब आज त्यो तिमीलाई अलिकति म रिभिजन जस्तो गर्छु अनि त्यसबाटै कनेक्ट गरेर हामी स्पेस ट्रसको स्टिफनेस म्याट्रिक्स डिराइभ गर्छौँ अनि त्यसपछि तिमीले लास्ट टाइम बारमा हेरेको जस्तै त्यो स्ट्रेस स्ट्रेन क्याल्कुलेट गर्ने मेथडसम्म अब सिमिलर हो सो त्यो कुरा पनि एकचोटि हेरेर अनि आज सायद न्युमेरिकल पनि एउटा भ्याउँछ होला त्यो गर्छु है सो यो फर्स्ट सेसनको अहिले सेयर गरेको सेसनको अब्जेक्टिभ भनेको स्टिफनेस म्याट्रिक्स डिराइभ गर्ने प्लेन ट्रस एलिमेन्टको सो अब यसमा मैले ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ कस्तो टाइपको स्ट्रक्चरलाई ट्रस स्ट्रक्चर भन्ने त्यो भनेको थिएँ है सो ट्रस भन्न साथ इट कन्सिस्ट अ नम्बर अफ बार्स अनि सर्टेन सेप आउने गरी इन्टर कनेक्सन गरेको बारहरूको कम्बिनेसनलाई हामीले ट्रस स्ट्रक्चर भन्ने हो र अब स्ट्रक्चरल डिफिनेसन चाहिँ के हो भने ट्रस मेम्बर्स आर सब्जेक्टेड टू ओन्ली लङ्गिच्युडनल अर एक्जियल लोडिङ सो त्यसले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ बेन्डिङ डिफर्मेसन हुँदैन सो अब बेन्डिङ डिफर्मेसन नहुनको लागि चाहिँ जहिले पनि प्लेन ट्रसको जुन इलिमेन्टहरू हुन्छ द्याट सुड बी पिन ज्वाइन्टेड सो त्यो इच पोइन्टको अबाउटमा रोटेसन हुन सक्छ सो त्यो रोटेसन पसिबल भयो भने गिभन मेम्बरमा बेन्डिङ हुँदैन है यो चाहिँ डिफिनेसन भयो अब तिमीले ट्रसको मेम्बरको सिङ्गल बार हेऱ्यो भने द्याट इज इसेन्सियली वान डाइमेन्सनल एलिमेन्ट भयो तर अब त्यो कुनै लाइन तिमीहरूसँग छ भने त्यो लाइनलाई तिमीले कुनै प्लेनमा कन्टेन हुने गरी पनि राख्न सक्छौ अर थ्री डी डाइमेन्सनल स्पेसमा एनी ओरिएन्टेसनमा पनि राख्न सक्छौ सो त्यसले गर्दाखेरि गिभन ट्रस स्ट्रक्चरको इच एन्ड एभ्री मेम्बर एउटै प्लेनमा पर्छ भने त्यस्तो टाइपको ट्रसलाई टू डाइमेन्सनल ट्रस अर प्लेन ट्रस भन्ने र अब गिभन ट्रसको इलिमेन्टहरू चाहिँ एउटै प्लेनमा नभइकन थ्री डाइमेन्सनल स्पेसमा डिस्ट्रिब्युट भएको छ भने त्यस्तो टाइपको ट्रस स्ट्रक्चरलाई चाहिँ थ्री डाइमेन्सनल ट्रस अर स्पेस ट्रस भन्ने अब नेक्स्ट चाहिँ हामी यो प्लेन ट्रसको स्टिफनेस म्याट्रिक्स कसरी डिराइभ गर्ने हेर्छौँ सो यो अहिले तिमीहरूले पढिरहेको सिक्वेन्स तिमीहरूले सम्झेको छौ भने हामीले यो डाइरेक्ट मेथड भनेर हेरेको डाइरेक्ट स्टिफनेस मेथड भनेर हेरेको र यसमा चाहिँ हामीले एप्रोक्सिमेटिङ फङ्सन डिफाइन नगरिकन डाइरेक्टली स्टिफनेस म्याट्रिक्स डिराइभ गर्छौँ र अब यो ट्रसको केसमा चाहिँ फेरि त्यो स्टिफनेस म्याट्रिक्स डिराइभ गर्ने पनि दुईवटा मेथड छ डाइरेक्ट मेथडको पनि फेरि फर्दर दुईवटा मेथड छ सो त्यसमा फर्स्ट हामी युनिट डिस्प्लेसमेन्ट मेथड हेर्छौँ ल अब यो युनिट डिस्प्लेसमेन्ट मेथड एक्सप्लेन गर्नको लागि यो ट्रसमा आउने डिफर्मेसन डिस्प्लेसमेन्टहरू कस्तो हुन्छ त्यो यहाँ फिगरमा देखाउनु खोजेको हेर है सो तिमीहरूले पहिला पढेको सम्झेको छु भने यो आई जे भनेको एउटा बार भयो सो यसलाई कुनै एउटा आर्बिटेरी ओरिएन्टेसनमा राखेको छ इट्स ओरिएन्टेसन इज डिफाइन्ड बाई थिटा सो इच इज एङ्गल मेड बाई द इलिमेन्ट एक्सेस विथ पोजिटिभ एक्स एक्सेस सो अब यो तिमीले लोकल कोर्डिनेट सिस्टममा यसको कुरा गऱ्यो भने चाहिँ यसको आई नोटको डिस्प्लेसमेन्ट यो डिरेक्सनमा आउँछ यसलाई हामीले पहिले दिएको नोटेसन यु आई ड्यास सर यो अस्ति पढ्यो रिभाइज गर्नु भएको कि बिर्सिनु भएको रिभाइज गरेको अलिकति फास्ट तिमीहरूको अस्ति धेरै एब्सेन्ट भएको भएर त्यसपछि म अलिक फास्ट गरिरहेको छु नि अस्ति भन्दा होइन त्यो भएको भएर यो म सो नोड आईको इलिमेन्टको डिरेक्सनको डिस्प्लेसमेन्ट यु आई ड्यास त्यस्तो गरी नोट जेको इलिमेन्ट डिरेक्सनको डिस्प्लेसमेन्टलाई यु जे ड्यास भन्ने सो अब यो इलिमेन्टको डिरेक्सनलाई मैले एक्स ड्यास लिएँ भने अनि यो यु आई र यु यु आई ड्यास र यु जे ड्यास भयो सो मैले यसरी एक्स ड्यास वाई ड्यास कोअर्डिनेट सिस्टम लिएँ भने यसलाई चाहिँ लोकल कोअर्डिनेट भन्ने तर अब गिभन ट्रस स्ट्रक्चरमा डिफ्रेन्ट बारहरू डिफ्रेन्ट ओरिएन्टेसनमा हुने भएपछि तिमीले त्यो एउटा पर्टिकुलर इलिमेन्टको डिरेक्सनमा कोर्डिनेट लिएर क्याल्कुलेसन कम्प्लिट गर्न नसक्ने भएपछि हामीले क्लो कमन कोर्डिनेट सिस्टम चुज गर्छौँ यो क्यापिटल एक्स र क्यापिटल वाईले डिनोट गरेको यसलाई चाहिँ ग्लोबल डि कोर्डिनेट सिस्टम भन्ने सो अब ट्रसको इक्वेसन यो ग्लोबल कोर्डिनेट सिस्टमको रेफरेन्समा तिमीले लेख्यौ भने तिमीले यो डिस्प्लेसमेन्ट भेरिएबलहरूलाई पनि यो ग्लोबल कोर्डिनेट सिस्टममा लेख्नुपर्छ सो त्यसले गर्दाखेरि यो जुन इलिमेन्टको डिरेक्सनमा भएको यु आई ड्यास भन्ने भेक्टर छ यो डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर भयो सो यसलाई तिमीले रिजोल्भ गऱ्यो भने यसको एक्स डिरेक्सनको कम्पोनेन्टलाई यु आई अनि वाई डिरेक्सनको कम्पोनेन्टलाई भी आई भनेको त्यस्तै गरी नोट जेको होरिजेन्टल डिरेक्सनको कम्पोनेन्टलाई यु जे भर्टिकल डिरेक्सनको कम्पोनेन्टलाई भी जे भन्न खोजेको र अब सो अब 
तिमीले यहाँ के बुझाउन खोजेको भने बारलाई तिमीले लोकल कोर्डिनेट सिस्टममा हेरेको भए एउटा इन्टको एउटा डिस्प्लेसमेन्ट भनेपछि एउटा एलिमेन्टको दुईवटा डिस्प्लेसमेन्ट भेरिएबल मात्रै हुन्थ्यो भने सेम बारको डिस्प्लेसमेन्टलाई तिमीले ग्लोबल कोर्डिनेट सिस्टममा एक्सप्लेन गर्न खोज्यो भने चाहिँ अब डिस्प्लेसमेन्ट भेरिएबल चार चारवटा भयो आई नोडको डिस्प्लेसमेन्ट युआई र भिआई त्यस्तै जे नोडको डिस्प्लेसमेन्ट युजे र भिजे अब सिमिलरली फोर्स पनि तिमीले हेर्यो भने यो लोकल फोर्स एफआई ड्यास यो नोटको लोकल फोर्स एफ जे ड्यास इलिमेन्टको डिरेक्सनमा लियो भने तर अब सेम फोर्सलाई तिमीले रिजोल्भ गर्यो भने इट विल ह्याभ अगेन इच फोर्स विल ह्याभ टू कम्पोनेन्ट सो एफआई ड्यासको कम्पोनेन्टहरू एफआई एक्स र एफआई वाई भयो सिमिलरली जे नोडमा लाग्ने जुन लोकल फोर्स छ त्यसको कम्पोनेन्ट चाहिँ एफ जे एक्स एफ जे वाई सो अब तिमीले जहिले पनि फाइनाइट इलिमेन्ट इक्वेसन लेख्दाखेरि तिमीले फोर्स भेक्टर इज इक्वल टु स्टिफनेस म्याट्रिक्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर लेख्ने हो अब यो केसमा चाहिँ बुझाउन खोज्यो के हो भने प्लेन ट्रस इलिमेन्टको ग्लोबल कोर्डिनेट सिस्टममा तिमीले इक्वेसन लेख्नु खोज्यो भने युको पनि चारवटा कम्पोनेन्ट हुन्छ युआई भिआई युजे भिजे सिमिलरली फोर्सको पनि चारवटा कम्पोनेन्ट हुन्छ सो दे आर एफआई एक्स एफआई वाई एफ जे एक्स एन्ड एफ जे वाई सो इन द्याट सेन्स इक्वेसन विल बी लाइक दिस सो डिस्प्लेसमेन्टको चारवटा कम्पोनेन्ट फोर्सको चारवटा कम्पोनेन्ट सो त्यसले गर्दाखेरि तिमीलाई चाहिएको फाइनाइट इलिमेन्ट इक्वेसन सुड बी लाइक दिस ठीक छ यहाँसम्म यो मेन मैले अस्ति एब्सेन्ट हुनेहरूको लागि रिभिजन गरेको है यो केही छ प्रब्लम यहाँसम्म भयो भन छैन सर अब त्यसपछि अघिको जुन हेडिङको मिनिङ तिमीले त्यहाँ हेऱ्यो भने हामीले युनिट डिस्प्लेसमेन्ट मेथड भनेको छौँ सो अब यो चारवटा डिस्प्लेसमेन्ट कम्पोनेन्ट मध्ये कुनै एउटालाई चाहिँ युनिट डिस्प्लेसमेन्ट एज्युम गर्ने अरू रिमेनिङलाई जिरो गरिदिने जस्तो फर्स्ट केस मैले युआईलाई चाहिँ वान गरेँ बाँकी सबैलाई जिरो गरेँ भने यो डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर हेरेँ यो युआईको भ्यालु चाहिँ वान रिमेनिङ अरू सबैलाई जिरो राख्यो भने यो फोर पोइन्ट टू आयो अब यसलाई तिमीले मल्टिप्लाई गऱ्यो भने यो फर्स्ट रोले यो कोलमलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि फर्स्ट भ्यालु के वन वन आयो फेरि सेकेन्ड रोले मल्टिप्लाई गर्दा के टू वन सो यो भयो सो अब यसको फिजिकल मिनिङ चाहिँ के दिन खोजेको त भने तिमीले यो युआई वान अरू चाहिँ जिरो हुने गरी त्यो ट्रस्टलाई डिस्प्लेस गऱ्यो भने त्यो डिस्प्लेसमेन्टको लागि यु सुड अप्लाई सर्टेन फोर्सेस नेपछि यहाँ फिगर एकचोटि देखाउँछु अनि तिमीहरूलाई फर्दर एक्सप्लेन गर्छु जस्तो हेर है त्यो अघि जुन युआई वान भनेको छ हेर यो आई नोटको होरिजिनल डिरेक्सनको यो डिस्प्लेसमेन्टलाई चाहिँ वान युनिट एज्युम गरेको अब भिआई जिरो भएपछि भर्टिकल डिरेक्सनमा डिस्प्लेसमेन्ट छैन त्यस्तै युजे पनि भिजे जिरो युजे पनि जिरो भिजे पनि जिरो भएपछि यो जे नोट चाहिँ चेन्ज भएन सो देर आई चाहिँ युनिट अमाउन्टमा ओरिजिनल रेट डिरेक्सनमा चेन्ज भएर यो नयाँ पोजिसनमा गयो जे चाहिँ सेम पोइन्टमा छ भनेपछि अब तिमीले यो गिवन ट्रस्टलाई जेको पोइन्ट चाहिँ फिक्स आई पोइन्टलाई चाहिँ ओरिजिनल डिरेक्सनमा इनमा युनिट डिस्प्लेसमेन्ट गर्नको लागि यु सुड अप्लाई सर्टेन फोर्स एफआई एक्स एफआई वाई एफ जे एक्स र एफ जे वाई फोर्स तिमीले अप्लाई गर्नुपर्यो सो अब तिमीले त्यसरी यो चाहिँ यो लेफ्ट साइडको फिगर चाहिँ यसको इनिसियल कन्फिगरेसन भयो डिस्प्लेसमेन्ट पछि आएको कन्फिगरेसन चाहिँ यो भयो सो यसरी यो गिवन ट्रस्ट मेम्बरलाई तिमीले यो डिफर्म पोजिसनमा राख्नुको लागि यु सुड अप्लाई सर्टेन फोर्स सो यो फोर्स कति अप्लाई गर्नुपर्छ एफआई एक्स कति चाहिने रहेछ एफआई वाई कति एफ जे एक्स कति एफ जे वाई कति भनेर तिमीले क्याल्कुलेट गर्न सक्यो भने अब यहाँबाट के दिन खोजेको भने तिमीले एफआई एक्सको भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न डिटरमाइन गर्न सक्यो भने त्यो भ्यालु भनेकै के वान वन रहेछ भनेर देखाउनु खोजेको त्यस्तै एफआई वाई तिमीले डिराइभ गर्न सक्यो भने द्याट इज के टू वान सिमिलरली एफ जे एक्स के के थ्री वान अनि एफ जे वाई चाहिँ के फोर वान हुन्छ सो अब तिमीहरूले के गर्ने त भन्दाखेरि यो फिगरको रेफरेन्समा यो एफआई एक्स कति हुन्छ एफआई वाई कति हुन्छ एफ जे एक्स कति हुन्छ एफ जे वाई कति हुन्छ त्यो क्याल्कुलेट गर्ने अब त्यसको लागि म यहाँ एकचोटि लेखेको हटाएर फेरि क्लियर फिगरमा देखाउँछु हेर अब त्यसको लागि के गर्ने त भन्दाखेरि यो फिगर तिमीहरूले हेर यो आई पोइन्टबाट मैले यो जुन ओरिजिनल पोजिसन थियो ट्रस्टको आई जेमा पर्पेन्डिकुलर ड्रप गरेँ यो फोर्स कति लाग्नु रहेछ हाम्रो मेन अब्जेक्टिभ चाहिँ यो एफआई एक्स क्याल्कुलेट गर्ने हो सो त्यो क्याल्कुलेसन गर्नुको लागि मैले यहाँ के गरेँ भने यो आई पोइन्टबाट यो पर्पेन्डिकुलर हुने गरी यसमा एउटा पर्पेन्डिकुलर ड्रप गरेँ र यो पर्पेन्डिकुलर ड्रप गर्दाखेरि यो आईबाट यो फुट अफ पर्पेन्डिकुलरसम्मको जुन डिस्टेन्स छ त्यसलाई मैले डेल्टा राखेँ अब यो ठिट्टा तिमीलाई थाहा छ अनि यो आईदेखि यो नयाँ आईको पोजिसनसम्मको डिस्टेन्स वान थाहा छ अब तिमीले यो ट्राइङ्गललाई हेरेर यो पर्पेन्डिकुलर यो एङ्गल ठिट्टा त्यसैलाई मैले खालि म्याग्निफाई मात्रै गरिदिएको यो वान छ भने
बी बने को यो केस में डेल्टा एच बने को वन सो दैट मींस डेल्टा इज़ इक्वल टू कॉस थीटा बार अब तीन में यो फिगर बात है वड़ा केबल्स होने यो माले रियल स्केल में यो रेंज में ऐसी थोड़ी डिफॉर्मेशन होता है ना तो डिफॉर्मेशन बने को वेरी स्मॉल होने सा सो तो उसी यो दुबई पोजीशन अलमोस्ट संगे हो सो अब तो दुबई पोजीशन संगे बाय को पहला मतलब मेले हैरे बने यो आई बने को रियल केस में यहीं नहीं � so, if the delta amount is in the compression bar, then the force is in the local direction of the force. What is the force of the force of the force? K into delta. So, F i dash is equal to K delta. So, delta is equal to cos theta. Now, the initial position is in the final deformed position. So, the force of the force is in the compression bar. So, the force of the force is in the free body diagram. So, the force of the force is in the other direction. So, the force of the force is in the other direction. So, the force of the force. यो कंप्रेस मेंबर को फ्री बॉडी डायग्राम सोंगा तीमले कंपैरिजन करें बने यो आई नॉर्मल लागे को फोर्स नहीं सेम डायरेक्शन में चाहते वर ऐसा लाइसेंस पॉजिटिवली ने तो जे नॉर्मल में हमले आई जिम करेगो हमले एफएम में चाहे जली बनी कन्वेंशन मने को पॉजिटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस तेरा � this is the opposite. F i dash is in the compression direction. K delta L is positive. F j dash is in the negative. Now, if you have the angle of theta, you have the F j dash value. Then, if you have the F i dash value, you have the F i x. You have the F i dash value. You have the cos component. Then, you have the F i y value. You have the F i dash sign component. And similarly, you have the J node value. F i x F I X वाले को F I यो यार मेरे dash से छुट्टे कुछ यो dash करो उन तो figure में चाहिए ना तो F dash है रखने ऐसे तो F I dash को cos component अब यो पूछो नहीं F I dash वाले को चाहिए कि cos theta सा multiplied by cos theta करें वाले कि cos square theta similarly F I dash को sine component वाले को F I Y similarly J normal अब यहाँ पे नहीं mistake बार है चाहिए यो F J हो ये F J dash component करे पची यहाँ उस लाभ तीन मेरा आज मेरे वाली अष्टक क्लास वाली सुलो कर रखी है आज वाली फटाफट कर रखी हूँ तीन मेरे एक चीज़ ये रही हो अन्य बुझे ना माने पच्चीस सौ नो सो यो वे में मेरे फर्स्ट कॉलम निकालना सक्षम बने तीन मेरा देखा है को अब सेम इक्वेशन में सेम इक्वेशन में तीन ले अब तीन मेरा याद सब बने और ये मे फर्स्ट केस में यो यूआई लाई वन गए बाकी जीरो गए अब नेक्स्ट स्टेप तीन के गए यूआई लाई जीरो भीआई लाई चाहे वन यूजे जीरो भिजे जीरो अब यो गए अब सेकेंड कोलम को भैल्यू आँच अब ते को लगी तिमें अगर जस्त फिगर यो कन्फिगरेशन को कस्त हो तो आई यो जे छीआई वन को अब तुम आई नोड लर्टिकल डिरेक्शन में वन करने जे लाई एज इट इज ते पोइंट में राखने अब इस तिमें जोइन करने अभी अभी जस्ते यहाँ बड़ा पपेन्डिकुलर ड्रप करने यो डेल्टा भो अब यो तिमें अ एंगल ठीटा को ओरिएंटेशन बुझे तिमें यह डेल्टा क्याकुलेट कर अंतई अनुसार को फोर्स क्याकुलेट करने अस को कंपोनेंट गए हैं सेकेंड कोलम आब यहाँ अभी मैं सीमिलरली राख्ते मैं तिमें अस्त क्लास में सब एक चोटी भी आई वन गरा सेकेंड कॉलम आऊँ सा फेरी यूजे वन गरा थर्ड कॉलम बीजे वन गरा फोर्थ कॉलम आऊँ सा सो तीमेरो पची प्रिपरेशन से तीमेरो लाई डेरिवेशन जून पनी सोचना सकता त्यो सब एक प्रैक्टिस करने प्रॉब्लम बार बने सोचना ऐसे री फर्स्ट कॉलम को मेले समाओ तीमेरो लास्ट को रिपीट कर दे अब सेकेंड � स्टिफनेस मैट्रिक्स को वैल्यू पाऊं सो, सो डेट इस इस पाऊं सो, ला अनिति में लामो ये अजू ठीक हो चाहिए मुझे सब ये कहाँ से मुझे बहुत कर देखा है कोई नहीं तुम लाइ यूआई बॉय बने यूआई वन हूँ ना ओरिजिनल डायरेक्शन में गरने अब मुझे बीआई वन को अब यहाँ इसके जगह रखते तो बुझे ना � अब आई नोड लाई तीमले भी आई वन मने को इसको वर्टिकल डायरेक्शन में चाहिए वन दिन ऊपर ही मने को इस तो बाय यो अब वाल के दी बांगो देखियो वर्टिकल लाई यो यो वर्टिकल लाइन भी आई वन बाय को कैसे यो बाय अब यू जेरो बी जे जीरो सब बने जेट से चेंज बात से नहीं होनी चाहिए अब तुम्हें डिफरेंट पोजीशन से यो बाय 
अनि तिमीले अब यहाँ परपेंडिकुलर ड्रप गर्ने अनि डेल्टा यो अघिको फिगर भन्दा फरक भएन यो डिस्टेंस डेल्टा ल अब उले सोधेको भएर म तिमीलाई अहिलेलाई जस्ट एउटा देखाइ दिन्छु अब तिमीले तर यो आफैले गरेर चाहिँ हेर्नु पर्छ है ल अब तिमीले यु जे 1 गर्यो भने फिगर यस्तो आउनु पर्यो फेरि हेर है त तिमीलाई कन्फ्युजन भएको भए होरिजन्टल डाइरेक्सनमा जे नोडलाई 1 युनिट डिस्प्लेस गर्ने अब यु जे 1 लिँदा खेरि तिमीले भि आइ र यु आइ लाई 0 लिन्छौ सो त्यो भएपछि आइ नोडमा चाहिँ शिफ्ट भएन त्यो केसमा अब यस्तो फिगर हुन्छ अब यो केसमा तिमीले यहाँबाट यता परपेंडिकुलर ड्रप गर्नु पर्छ यो डेल्टा भयो अघि चाहिँ यो लेंथ भएको मेम्बर यो लेंथमा जाँदा कम्प्रेसन भइरा थियो भने अब चाहिँ हेर यो लेंथ भएको मेम्बर यो अर्को लेंथमा जाँदा खेरि यसमा चाहिँ एक्सपान्सन भयो भनेपछि तिमीले अब फ्री बडी डायग्राम एक्सपान्सनको डिरेक्सनमा जुन मिल्छ त्यसलाई पोजिटिभ अर्कोलाई नेगेटिभ लिएर गर्नुपर्छ बुझ्यौ यो कल्चर सोधेको हो ए बुझेको हो अब किन कोई नबोले को ठीक सा ठीक सा सर लो ती मेरे तो यो प्रैक्टिस कर रहा है तो सब ये कॉलम निकालने प्रैक्टिस कर रहा है उटा मैं देखा ही देख सु और तो क्लास में तो मैं दुबई कर रहा है को ती मेरे लाई अब थर्ड और फोर्थ तो आज तो मैं ये सेकंड पनी बनी ना ती मेरे तो ले अस्ति ले कुछ है ना तो सब ये स्मल के भनेको चाहिँ एक्सियल स्टेफनी स्टिफनेस ए ई बाइ एल भयो र यो पनि समझिने तरिका सुनाइ दिएको छु तिमीहरुलाई है सो जस्तो तिमीले यो ग्रुप मात्रै समझ्यो भने हुन्छ यो ग्रुपलाई मैले सी भनेर लेखे भने स्टिफनेस म्याट्रिक्स सी माइनस सी माइनस सी सी भनेर समझिने हेर यहाँ जे छ यहाँ डायगोनल चाहिँ त्यही छ अनि फेरि नन डायगोनल चाहिँ त्यसैको नेगेटिभ छ सो त्यो एउटा सी भनेको cos स्क्वायर थीटा cos थीटा sin थीटा अनि cos थीटा sin थीटा sin स्क्वायर थीटा भने तिमीले समझ्यो भने ओभरअल स्टिफनेस म्याट्रिक्स चाहिँ c c c c यो समझिने तरिका र अस्ति पनि यसरी तिमीहरुलाई बुझाएको थिए मैले ल अनि यो स्मल k भनेको चाहिँ यो क्यापिटल k भनेको चाहिँ स्टिफनेस म्याट्रिक्स स्मल k भनेको चाहिँ गिवन एलिमेन्टको एक्सियल डाइरेक्सनको स्टिफनेस एन्ड दैट इज गिवन बाइ a e बाइ l तिमीहरुले जुन बारको स्टिफनेस भनेर पढेको छ ल यो चाहिँ युनिट डिस्प्लेसमेन्ट मेथड भयो अब यो स्टिफनेस म्याट्रिक्स यो प्लेन ट्रस को केसमा चाहिँ त्यो युनिट डिस्प्लेसमेन्ट मेथड पनि सम्भव बुझ्न सजिलो छ भयो अब स्प्रेस ट्रस पछि अरुमा चाहिँ यो लेंदी हुन्छ सो त्यसले गर्दाखेरि अर्को एउटा सर्ट मेथड छ त्यसलाई ट्रान्सफर्मेसन मेथड भन्ने अब सुरुमा बुझ्नलाई चाहिँ यो लेंदी छ तर पछि अप्लाई गर्दाखेरि यो रिलेटिभली झन् सर्ट हुन्छ है अनि यसबाट हामीले प्लेन को बुझेपछि त्यसलाई नै जेनेरली एक्सटेंड गरेर स्पेस को लागि पनि युज गर्न सक्छौ सो त्यो भएको भएर यो मेनली स्पेसमा चाहिँ यो चाहिन्छ नै तिमीहरुलाई सो त्यो भएको भएर प्लेनमा पनि यो मेथड हेर्न खोजेको है सो ट्रान्सफर्मेसन मेथडमा चाहिँ के गर्ने भने यो जुन लोकल फोर्स fi ड्यास fj ड्यास छ त्यसलाई पनि ग्लोबल फोर्समा चेन्ज गर्ने सिमिलरली डिस्प्लेसमेन्ट पनि मैले यो x ड्यास र y ड्यास को रेफरेन्समा डिस्प्लेसमेन्ट को कुरा गरे भने त्यो चाहिँ लोकल डिस्प्लेसमेन्ट भयो अब त्यसलाई ग्लोबल डिस्प्लेसमेन्टमा चेन्ज गर्ने सो त्यसको लागि तिमीहरुलाई सिम्पल एउटा ज्योमेट्री कुनै एउटा यो ट्रसको मेम्बर यो ट्रसको मेम्बर यो नोड i र यो नोड i चाहिँ u ग्लोबल कोर्डिनेट सिस्टममा ui अमाउन्टमा डिस्प्लेस भइरा छ भने यो ui को एलिमेन्ट एक्सिस को डाइरेक्सन को कम्पोनेन्ट कति आउँछ यो डिस्टेंस कति हुन्छ कति हुन्छ यो यूआई कॉस्ट थीटा यूआई कॉस्ट थीटा बुझ्यो है त्यही के कॉस्ट थीटा इज इक्वल टु बी बाइ एच बी भनेको हामीलाई चाहिएको डिस्प्लेसमेन्ट अनि हाइपोटेनस यूआई भयो अब साइमिल्टेनियसली सेम नोड हेरै सेम मेम्बर को अर्को फिगर यहाँ बनाए भर्टिकल डाइरेक्सन मा भी आई अमाउन्ट गयो भर्टिकल डाइरेक्सन मा भी आई अमाउन्ट डिस्प्लेस भयो भने यसको कम्पोनेन्ट एलोंग एलिमेन्ट एक्सिस फेरि हाइलाइट गर्दै उ यो डिस्टेंस हेर है यो डिस्टेंस कति हुन्छ अब यसमा चाहिँ तिमीले के समझिनु पर्यो भने यो एंगल थीटा हो 
यो एंगल थीटा भए पछि अब यो फिगर मा चाहिँ यो थीटा हुन जान्छ बुझेको छ है यो ल अब यो कम्पोनेन्ट कति हो डी sin थीटा ल तिमीहरु आज फर्स्ट टाइम हेर्नेले भन्यो कि अस्ति क्लास कोले भन्यो है कन्फ्युजन भए चाहिँ मलाई भन्ने सब यो दुईटा फिगर को रेफरेंस अब के बुझ्ने भने हेर गिवन नोड मा साइमिल्टेनियसली यूआई डिस्प्लेसमेन्ट पनि छ भीआई डिस्प्लेसमेन्ट पनि छ भने यो दुवै साइमिल्टेनियस डिस्प्लेसमेन्ट ले यो नोड आई को लोकल डाइरेक्सन मा आउने डिस्प्लेसमेन्ट टोटल के हुने भयो त यूआई cos थीटा प्लस भीआई sin थीटा मैले यो तिमीहरुलाई दुईटा फिगर देखाएको छु के हो भने यूआई डिस्प्लेसमेन्ट मात्रै छ भने त्यो केसमा आउने लोकल डिस्प्लेसमेन्ट यूआई cos थीटा भीआई डिस्प्लेसमेन्ट मात्रै छ भने त्यो केसमा आउने लोकल डिस्प्लेसमेन्ट भीआई sin थीटा अब साइमिल्टेनियसली यूआई पनि छ भीआई पनि छ भने त्यो केसमा आउने टोटल लोकल डिस्प्लेसमेन्ट विल बी यूआई cos थीटा प्लस भीआई sin थीटा बुझिन्छ यो तिमीहरु को मेरो ल्याग भएको हो तिमीहरुले बोलेको किन रेस्पोन्स स्लो आइरा हो छैन सर ल्याग भ छैन ल ठीक छ यहाँ सम्म कि अब नबुझेर कि के त किन चुपचाप ठीक छ यो ठीक छ सर ल अब तिमीहरु फर्स्ट टाइम भएर यो मैले अलि फास्ट चाहिँ गरे अस्ति कभर गरिसकेको भएर तिमीहरुलाई एकचोटि केही प्रब्लम छ भने हेर यो मटेरियल फेरि अनि प्रब्लम भएको कुराहरु सोधे हुन्छ ल अब यहाँ ट्रान्सफर्मेसन मेथड को ब्याकग्राउन्ड बनाउनको लागि फर्स्ट मा हेर है यो अघि पनि मैले तिमीहरुलाई सुरुमा भनेको थिए तिमीले लोकल कोर्डिनेट सिस्टम मा इक्वेसन लेख्यो भने लोकल फोर्स fi ड्यास र fj ड्यास भयो अनि लोकल कोर्डिनेट सिस्टम को केसको स्टिफनेस के ड्यास सो तिमीले यो बार वन डाइमेन्सनल भए पनि टू डाइमेन्सनल ओरिएन्टेसन सरी टू डाइमेन्सनल अर थ्री डाइमेन्सनल जुनसुकै ओरिएन्टेसन मा बस्यो भने पनि यसको एलिमेन्ट को डाइरेक्सन को तिमीले स्टिफनेस लियो भने त्यो हामीले च्याप्टर 2 अगाडीको च्याप्टर मा पढेको जस्तै के माइनस के माइनस के के भयो अनि लोकल डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर यूआई ड्यास र यूजे ड्यास भयो अब त्यसपछि तिमीले अब यो ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स चाहिँ के गर्न खोजेको भने अब ग्लोबल फोर्स भेक्टर इज इक्वल टु स्टिफनेस म्याट्रिक्स अफ द एलिमेन्ट मल्टिप्लाइड बाइ ग्लोबल फोर्स भेक्टर हुन्छ अब तिमीले यो जुन 4.8 चाहिँ लोकल कोर्डिनेट सिस्टम मा छ अब त्यसलाई ग्लोबल कोर्डिनेट सिस्टम मा राख्नु पर्यो सो ग्लोबल कोर्डिनेट सिस्टम मा राख्नको लागि ग्लोबल फोर्स त्यसको पनि चारवटा एलिमेन्ट ग्लोबल डिस्प्लेसमेन्ट त्यसको पनि चारवटा एलिमेन्ट हुन्छ अब तिमीले यो इक्वेसन मा भएको लोकल डिस्प्लेसमेन्ट लाई ग्लोबल डिस्प्लेसमेन्ट सँग रिलेट गर्नको लागि अघि मैले तिमीहरुलाई भनेको रिलेसन युज गर्ने मैले यो जुन आइ नोड को फिगर बनाएर तिमीहरुलाई देखाएँ यो इक्वेसन कसरी आयो भनेर सो सिमिलर जे नोड को लागि पनि तिमीले लेख्नु पर्यो भने यो इक्वेसन अब ठीक छ अगाडि बढे हुन्छ सर हुन्छ सर अब यसलाई म्याट्रिक्स फर्म मा राख्ने यो जुन डिस्प्लेसमेन्ट हरको रिलेसन छ यसलाई म्याट्रिक्स फर्म मा राख्ने सो म्याट्रिक्स फर्म मा राख्नको लागि हेर लेफ्ट साइड मा दुईवटा कम्पोनेन्ट छ यसलाई UI dash, UJ dash लेखने, दुई ओटा displacement component पाए हो left side में, अब right side में तीम ले रहे हैं, यह यह फो components, UI, VI, UJ, BJ, सो तो यह बरा, अब तीम ले right side में राखने displacement vector को चाहिए, चार ओटा components आए हो यह, UI, VI, UJ, PJ अब यहाँ एउटा कुनै ट्रान्सफर्म गर्ने म्याट्रिक्स आयो भने यो म्याट्रिक्स को साइज के हुनु पर्यो तिमीलाई लेफ्ट साइड मा चाहिने भेक्टर को साइज चाहिँ 2 into 1 छ तिमीलाई अब यहाँ एउटा म्याट्रिक्स चाहिँ राख्नु पर्ने छ त्यसपछि जुन तिमीले मल्टिप्लाई गर्न खोजिरहेको यो भेक्टर छ यसको साइज चाहिँ 4 into 1 छ हेर्नेपछि यो 4 into 1 र अर्को कुनै म्याट्रिक्स को प्रोडक्ट तिमीले लिँदा खेरि 2 into 1 आउनको लागि यसको साइज के हुनु पर्यो 2 by 4 2 into 4 हुनु पर्यो भनेपछि दुईवटा रो चारवटा कोलम भएको भेक्टर यहाँ राख्नु पर्यो सरी म्याट्रिक्स यहाँ राख्नु पर्यो अब तिमीहरुले फर्स्ट इक्वेसन हेर्यो भने तिमीसँग ui को कोफिसियन्ट cos थीटा छ भनेपछि यो ui सँग मल्टिप्लाई हुने जुन एलिमेन्ट छ त्यसको भ्यालु कति हुनु पर्यो 
कॉस थीटा जैसे भीआई को कॉफिशेंट जहाँ भीआई संग मल्टीप्लाई होने यहाँ इलिमेंट आऊँ सो तो भीआई संग मल्टीप्लाई होने इलिमेंट को वैल्यू चेक होती होने पर रहता साइन थीटा अब तेज़ तो ची फर्स्ट इक्वेशन में यू जे रा वी जे साइन है मतलब ची जून इलिमेंटली यू जे ला मल्टीप्लाई होने चाहिए हैं जीरो जहाँ वी जे ला मल्टीप्लाई होने चाहिए ये बनी जीरो वो जिन सब ला अब सेकंड लाइन में क्या क्या रखने पाना था जीरो जीरो कॉस्टिटा साइन थीटा जीरो जीरो कॉस्टिटा साइन थीटा यो मैट्रिक्स ले किए गौर सती में ले चुके हैं रे वने इसलिए ग्लोबल डिस्प्लेसमेंट और लोकल डिस्प्लेसमेंट और यू कैन से लोकल डिस्प्लेसमेंट लाइक ग्लोबल में ट्रांसफर गौर सा और वाइसे गौर सा सो ऐसे री ये उटा सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम बाटा मां बॉय को डिस्प्लेसमेंट ला और को कोऑर्डिनेट सिस्टम मां यो तो त्यो रिलेशन दिने यो जुन मैट्रिक्स है ट्रांसफॉर्म करने मैट्रिक्स है इसलाय ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बने अब तीन ले जो सरी त्यां अभी मैंने बने को कती को समझो एक सो तीन मेले हमने फाइनल साइड को इक्वेशन से ग्लोबल फोर्स रो ग्लोबल स्टिफनेस को अब तीन ले यो लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को इक्वेशन था बाइक बोले हमने इस बार तो स्टार्ट करें को राव यो इक्वेशन में आओगे लोकल डिस्प्लेसमेंट लाइक ग्लोबल डिस्प्लेसमेंट में ट्रांसफर करने रिलेशन तीन ले अली पार्कर डिराइव करें अब सिमिलर वो है मैं तीन ले यो लोकल फोर्स लाइक रो तो यो अभी भी नहीं यूज़ भाई इसके को बायरा फोर्स को रिलेशन है आप मैं डायरेक्ट लेते ठीक सा ठीक सा सर ला अब एस लाइन बनती है मेरे मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने ये जो चार वाला फोर्स को रिलेशन सा एस लाइन मैट्रिक्स इक्वेशन में चेंज करो सो तेज को लागी यो केस में से अभी को � F I Y F J X F J Y right side sorry left side में से तीन विषयों का force को चार उटा component हुआ है अब वो यो केस को right side में आ रहे होंगे चाहे force को दो उटा component मात्रा ही था each equation में आ रहे होंगे either F I dash सा और F J dash सा तो test लेकर देखें रे यो केस में से right side में दो उटा force को component मात्रा ही हुआ है F I dash, F J dash. लो अब आगे के बात आती है मेरे पास ना यहाँ जो मल्टीप्लाई करने पर ने मैट्रिक्स को साइज क्या होने पर है? तीन लाइन लेफ्ट साइड में आते हैं फोर इनटू वन साइज़ ऐसा तीन लेफ्ट जून संग मल्टीप्लाई करो तो इसे तो इसको साइज़ से टू इनटू वन सा इसे इसको साइज़ को तीसरा है फोर बाइ टू फोर बाइ टू अब तीन में ले ऐसे रिपोज़े पर नहीं बाय तीन मिसों को फोर्स को चार वाटा इक्वेशन सा सो फर्स्ट मार्च है F I X को लागी F I X इज़ इक्वल टू F I डेस को कोऑफिशिएंट से कॉस्ट थीटा उन्हों पर है यू F I डेस तो जहाँ मल्टीप्लाई होने हो त्याज़े कॉस्ट थीटा रा F I X कैलकुलेट करता केरी तीन लाई यो और कंपोनेंट और क जिससे अब मलाई ये सेकेंड इक्वेशन चाहिए। F I Y चाहिए बनी क्या करने पर है? F I Y मात्रा ही F I दस का साइन थीटा कंपोनेंट। बने बस ए पोजीशन में सेकेंड लाइन को लागे चाहिए। यह साइन थीटा जीरो। तो बाकी क्या करने पाना? बाकी रो और क्या क्या लिखने पर है? जीरो कॉस थीटा, जीरो साइन थीटा। जीरो कॉस थीटा, जीरो साइन थीटा। � जीरो साइन थीटा लाभ अब ये इक्वेशन और को पेज में डिस्प्ले कर सो है राइट ये मैं लिख देगा इक्वेशन ठीक सा इस यूज़ में क्या बाय था ये मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स वगैरह ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म इमली अगी से ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ऐसे डिफाइन कर रहा सो अब आए को जून यो म� यो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को ट्रांसपोज बाय, ठीक सा?
ठीक से आंसर मो वाह सर अब ये 4.11 में आ 4.11 तुम्हें यहीं बुझी हाल अब भेक्टर एफ यो ग्लोबल फोर्स भेक्टर को कंपोनेंट हो मल्टिप्लाइड बाय सरी राइट साइड में लैमडा को ट्रांसपोज टी अब तुम्हें के करने एफ डैस के डैस मल्टिप्लाइड बाई यू डैस लेखन सकस अब सर्ट फर्मे लेखने हाई तो एक्सपाइंडेड फर्म नभकर अब फर्दर राइट साइड को सीम्प्लिफिकेशन हेर लैमडा टी के डैस अब तुम्हें अगर को समझे यू डैस रू को रिनेसन ये भाई अगड़ी को पेज में लेखे फोर पोइंट नाइन हेर यू डैस इज गिवन बाई लैमडा मल्टिप्लाइड बाई यू सो यह सब्सटिट्यूट कर सो जो यहाँ यू डैस आई रह यू डैस लैमडा टाइम्स यू ल अब मैं ये इक्वेसन हे भाई तो लेफ्ट साइड में ग्लोबल फोर्स राइट साइड में ग्लोबल डिस्प्लेसमेंट सो अब यह गो ग्लोबल फोर्स रो ग्लोबल डिस्प्लेसमेंट रिनेट करने जो मैट्रिक्स आँच ये तीनवटा मैट्रिक्स को प्रोडक्ट दैट इज ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स अफ द इलिमेंट सो दैट मिन्स तिमीसंग लैमडा था तिमला के दैस था तिमें के क्याकुलेट कर सकस सो ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स के इज गिवन बाय लैमडा टी मैट्रिक्स के दैस मल्टिप्लाइड बाई फेरी लैमडा सो इसी अब तिमला लैमडा को भैल्यू था एक्सप्रेसन था अगि के दैस अभी के माइनस के माइनस के माइनस के ये दैस लोकल डि कोडिनेट सीस्टम को बार को स्टिफनेस मैट्रिक्स तिमला था सो तो भैल्यूर तिमें राख यो 4.14 फोर पोइंट फोर्टीनसम ठीक बुझे मैं तेमा लेख दिए स्लाइड में सो बुझ अब तुम्हें लैमडा रे दैस तुम्हें सब्सटिट्यूट गये तुम्हें अगर स्टिफनेस मैट्रिक जे पाए थे तो फिर आईहाल अब यह प्रोडक्ट तुम्हें पच्चीस फ्री टाइम में करें हेरा पैला यह सेकेंड रड मैट्रिक्स को प्रोडक्ट लिने असला फिर फर्स्टसंग तुम्हें लियो अगि जे पाए थे तो आईहाल ल मैं आज अलमोस्ट आधा घंटा नहीं दिए फिर तुम्हें छिटो करूँगा भादा भाई ये तुम्हे अस्त धे एब्सेंट भग भर मैं ये रिपीट करते अब ते पी को इसको एट मेन फिचर तिमें मैं क्लास में कर लगा थे इसको रैंक कति सो सो अब तिमी ये मैटलैब यूज कर रैंक निकाल भी सकता और ये सीम्पल केस में मैं क्लास में तिमला ठिटा इजिकल टू फोर्टी फाइव राखे कर तिमें ठिटा इजिकल टू फोर्टी फाइव राख्य सब इलिमेंट वन बाई टू हो तुम्हें यहाँ के बाई टू वाल यहाँ कमन लियो अलिमेंट हु वन वन माइनस वन माइनस वन अब ते अनुसार चार वा फोर बाई फोर को मैट्रिक्स यहाँ आँच अब तो फोर बाई फोर को मैट्रिक्स को रैंक चेक कर अब तिमह याद छोप रैंक वन हो अब तुम्स चार वा फोर बाई फोर को मैट्रिक्स और चार वा डिस्प्लेसमेंट तेज को रैंक वन आये मिनिंग मैं तिमला के एक्सप्लेन कर सो इट हेज थ्री रिजिट बड़ी मोस तिमी स्प्रिंग संगे एकचोटी समझे हो स्प्रिंग में दुईवटा डिस्प्लेसमेंट टू बाई टू को मैट्रिक्स में रैंक वन आस में मैं के बने थे एवं रिजिट बड़ी मोसन एवं इलास्टिक डिफर्मेशन छो तो इलास्टिक डिफर्मेशन क्याकुलेट कर तिमें रिजिट बड़ी मोसन प्रिवेन्ट कर एक्जापल मैं तिमला देखे थे तिमला याद छेकेंड नोट भी वन यूनिट डिस्प्लेस भो फर्स्ट नोट भी वन यूनिट डिस्प्लेस भो रिजिट बड़ी मोसन भाई अब यह रिजिट बड़ी मोसन प्रिवेन्ट कर स्प्रिंग एवं एंड में तुम्हें फिक्स कर दौस पच्चीस मत अर्क इंड को डिस्प्लेसमेंट क्याकुलेट कर सकता थे अब तेई कु ट्रस्ट में के होने रहे तो भादा खेल फोर बाई फोर को मैट्रिक्स को रैंक वन मत आगे मिनिंग इट हेज थ्री रिजिट बड़ी मोसन लो तीनवटा रिजिट बड़ी मोसन के होने तिमला मैं एक्सप्लेन करे थे सो तीनवटा रिजिट बड़ी मोसन एवं यह प्लेन ट्रस्ट इलिमेंट दुबई यूनिट हरिजन दुबई इन नोट होरिजेंटल डिरेक्शन में सेम अमाउंट में डिस्प्लेस भो ए रिजिट बड़ी मोसन भो तेगरी नोड आई भर्टिकली जी सीफ्ट नोड जे भर्टिकली तीत नई सीफ्ट भुबई वन वन यूनिट सीफ्ट भो रिजिट बड़ी मोसन रर्क रोटेसन अबाउट एनी पोइंट ये इलिमेंट को पोइंट को अबाउट में इसको रोटेसन भो रोटेसन भी इसको रिजिट बड़ी मोसन भाई इलास्टिक डिफर्मेसन लिया ट्रस्ट को प्रब्लम सोल्व करना को तीनवटा रिजिट बड़ी मोसन 
प्रिवेन्ट गर्नुपर्यो सो त्यो त्यो कसरी गर्ने त भन्दाखेरि यसको एउटा नोडलाई तिमीले फिक्स गर्दियौ भने तिमीहरुलाई अघि भनेको थ्योरी कतिको याद छ यसमा हिन्ज हुने भएपछि तिमीले यहाँ फिक्स गर्दा गर्दै पनि यसमा रोटेसन त हुन सक्छ सो त्यो रोटेसन प्रिभेन्ट गर्नको लागि तिमीले यतातिर चाहिँ कुनै एउटा डाइरेक्सनमा आइदर होरिजन्टल अर भर्टिकल डाइरेक्सनमा रोलर सपोर्ट राख्थ्यो भने अब यसमा भर्टिकल कन्स्ट्रेन्ट भयो सो त्योपछि यसमा होरिजन्टल डिस्प्लेसमेन्ट मात्रै पोसिबल हुन्छ यसरी तिमीले यहाँ दुईवटा डिस्प्लेसमेन्टलाई कन्स्ट्रेन्ट दियो यहाँ एउटा डिस्प्लेसमेन्टलाई कन्स्ट्रेन्ट दियो जुन अघि भनेको थियो नि तिनवटा रिजिट बडी मोसन सो त्यो तिनवटा कन्स्ट्रेन्ट तिमीले दिइसकेपछि तिनैवटा रिजिट बडी मोसन प्रिभेन्ट भएपछि यू क्यान सोल्भ फर दिस डिस्प्लेसमेन्ट सो एउटा डिस्प्लेसमेन्टको लागि मात्रै तिमीले सोल्भ गर्न सक्छ अब त्यसलाई एक्सटेन्ड गरेर तिमीले अब ट्रस स्ट्रक्चरको कुरा गऱ्यो भने पनि ओभरअल स्ट्रक्चरलाई पनि तिमीले जहिले पनि स्टेबल राख्नको लागि यसमा हुने रिजिट बडी मोसन प्रिभेन्ट गर्नको लागि एटलिस्ट तिनवटा डिस्प्लेसमेन्टको कन्स्ट्रेन्ट चाहिँ चाहिन्छ अब त्योभन्दा बढी भयो भने अभियसली स्टेबल भइहाल्यो तर मिनिमम चाहिँ यसको मोसन प्रिभेन्ट गर्नको लागि ट्रस स्ट्रक्चरमा जहिले पनि मिनिमम तिनवटा डिस्प्लेसमेन्ट कन्स्ट्रेन्ट चाहिँ दिनुपर्छ है जस्तो यो फिक्स्ड भयो यो रोलर भयो भने यहाँ दुईवटा कन्स्ट्रेन्ट यहाँ एउटा भएपछि टोटल तिन भइहाल्यो सो यो ट्रस स्ट्रक्चर अब स्टेबल भयो सो रैंकको मिनिङ यो भयो है त ट्रसमा ठिक छ ल अब त्यसपछि तिमीहरूलाई यो बुझेको छौ कि छैन यतिबाट तिमीहरूले इभ्यालुएसन गर ल यो आधा घन्टा लास्ट क्लासको रिपिटेसन हो यो क्लोज गर्दै अब अर्को सुरु गर्छु तिमीहरूलाई अब चाहिँ स्पेस ट्रस्टको अब स्पेस ट्रस्टको मा अब फर्दर तिमीहरूलाई अघिको जस्तो लेन्थी डेरिभेसन केही पनि छैन म एकचोटि अघिकै अब र यसको अब्जेक्टिभ हेर्ने भए सिम्पल टु डिराइव स्टिफनेस म्याट्रिक्स अफ ए स्पेस ट्रस एलिमेन्ट अघि प्लेन ट्रसको गऱ्यो अब स्पेस ट्रस एलिमेन्टको सो अब यसमा सिम्पल फन्डामेन्टल केही पनि छैन अघिकै कुरा अब यसमा चाहिँ युनिट डिस्प्लेसमेन्ट मेथड नहेरिकन डाइरेक्टली त्यो सेकेन्ड केस ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स मेथड हेर्ने तिमीहरूलाई अघि भनेको एउटा डेरिभेसन यहाँ याद छ भने ल्याम्डा ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स जुन तिमीले प्लेन ट्रसको निकालेको थियौ त्यसको डेरिभेसन तिमीलाई याद छ भने कस ठिटा अनि के थियो साइन ठिटा जेरो जेरो साइन ठिटा जेरो 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 त्यस्तै अब यहाँ जेरो 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 कस ठिटा साइन ठिटा साइन ठिटा ल अब यसलाई तिमीले अर्को वेमा हेर्यो भने कुनै एउटा ट्रसको पोजिटिभ एक्स एक्सेससँग ट्रस एलिमेन्टले बनाउने एङ्गललाई हामीले ठिटा लेखेको हो अब प्लेन ट्रसको केसमा चाहिँ यो एङ्गल ठिटा हुन साथ अर्को साइडको एङ्गल कति हुन्छ अर्को नोटेसन युज गरेँ हेरेँ है यो ट्रस एलिमेन्टले एक्स 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 एक्सेससँग बनाउने एङ्गललाई मैले ठिटा एक्स लेख्थेँ भने यो एङ्गल अभियसली कति हुनु पर्यो बुझिन्छ अर यसलाई चाहिँ मैले ठिटा वाई भन्दे बुझिन्छ सेम एलिमेन्टले वाई एक्सेससँग बनाउने एङ्गल ठिटा वाई एन्ड द्याट इज नाइन्टी माइनस ठिटा एक्स ठिक छ बुझिन्छ अब यसलाई मैले यसरी राख्न सक्छु कस ठिटा एक्स कस बुझिन्छ यो यस सर ल अब यसलाई मैले एक्सटेन्ड गरेँ भने हेर यो प्लेन ट्रस्ट भएको भएर यो एक्स वाई प्लेनमा पर्ने भएको भएर मैले ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स हेर्दाखेरि के गरेँ भने यो इलिमेन्टले एक्स एक्सेससँग बनाउने एङ्गल कस ठिटा एक्स वाई एक्सेससँग बनाउने एङ्गल यहाँ कस ठिटा वाई लिएर ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स जेनेरेट गरेँ अब तिमीलाई कुनै एउटा स्पेस ट्रस्टको इलिमेन्ट दिएको छ विच मेक्स एन एङ्गल ठिटा एक्स विथ एक्स एक्सेस ठिटा वाई विथ वाई एक्सेस एन्ड ठिटा जेड विथ जेड एक्सेस भने त्यसको ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स के हुन्छ होला त अब
इट शुड बी कॉस थीटा एक्स कॉस थीटा वाई कॉस थीटा जेड अगर इसे तुम लोग डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट यू आई रा बी आई मात्रे थे बने अब वो चाहे यू आई बी आई डब्लू आई लेखनु पड़े और ये बाकी रहे को तीन ओटा जीरो 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 सिमिलरली जीरो 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 कॉस थीटा एक्स कॉस थीटा वाई कॉस थीटा जेड कुछ इनसे यो यस सर लव वन बच्चे तुम्हें लेते हो प्लेन ट्रस को ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को मीनिंग बुझे क्या होगा ना अब डायरेक्टली तुमने स्पेस ट्रस को लेखना सकते हो ऐसा फर्दर डेरिवेशन कैसे है ना अब यो कॉस्ट थीटा एक्स लाइट तुम्हें ले मैथमेटिक्स को लैंग्वेज में डायरेक्शन कोसाइन बन सको वन नोड जे को कोर्डिनेट और था सब वाले यो कोर्डिनेट और बात है तुमने कॉस्ट थीटा एक्स कॉस्ट थीटा वाई कॉस्ट थीटा जेट निकालना सकते हो त्यो आई से के पची लैम्डा आयो अब लैम्डा आई से के पची तुम्हें ले अगी पढ़े को स्टिफनेस मैट्रिक्स ऑफ एनी ट्रांस एलिमेंट इज गिवन बाय लैम्डा टी ट्रांसफर � ट्रस मेम्बर स्पेस को सरी एन एम डा स्पेस ट्रस भाई प्लेन ट्रस भिमें इलिमेंट को एक्सिस को डिरेक्शन को स्टिफनेस लिये तो सदा के माइनस के माइनस के के हो तुम्हें यहाँ बुझ्छ इसको साइज कति होने भो सरी टू इंटू सिक्स हो ए भाई सरी लैमडा टी को सिक्स इंटू टू बच्चों ए कॉस थीटा एक्स कॉस थीटा वाई कॉस थीटा जेड जीरो 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 कर दा लैम्डा को साइड से टू इनटू सिक्स अब अन्य के दस वाले को टू इनटू टू अन्य लैम्डा वाले को फेरी अगर देखो ना कुछ जो टू इनटू सिक्स यानी चीज को प्रोडक्ट को तो यहाँ उन्हें रही था ओवरऑल के को साइड को तो � बुत सही यो टू इन सिक्स कॉमन बाय बच्चे यो के दस रा लैम्डा को प्रोडक्ट है टू इन टू सिक्स और सिक्स इन टू टू रा टू इन टू सिक्स को प्रोडक्ट ही मिल लियो वाने फाइनली यू विल गेट स्टिफनेस मैट्रिक्स विथ साइज सिक्स इन टू सिक्स ला ये इसको थ्योरिटिकल बैकग्राउंड ये थी ओ अब मोतीमल फरक के बने बने U I V I को मात्रा वही कुरा कर रहे थे वो ने अब उसने W I बनी आने पड़े Z एक्सिस को डायरेक्शन में उन्हें डिस्प्लेसमेंट लाई W I लेखना रो यो A बार बनने वेक्टर से इलिमेंट को एक्सिस को डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर सो अब तुम इस अंग कोऑर्डिनेट यो नोड I को कोऑर्डिनेट X I Y I Z I तेस्ते नो जो डिरेक्शन को साइन मने यो तो ये यो पार्ट यस सर अन्य लेंथ कैलकुलेट करने पर तुम लोग कोऑर्डिनेट देख सकों तो डिस्टेंस को फॉर्मूला यूज़ करने हो ये मान लेते हो पार्ट सही इसकी गरे करो ऐसे तुम लोग लाइक यो प्रॉब्लम होता है ना नहीं यो अब अपने कैलकुलेशन में चाहिए ऐसे है ना तो लेंथ x i को होल स्क्वायर प्लस y j माइनस y y को होल स्क्वायर अब और उल्लेख ही नहीं था बच्चे यहाँ आए को लेंथ कैलकुलेट करने फॉर्मूला यो बाय अंड डिरेक्शन कोसाइन मने क्योंकि मेरा था सदा सा x j माइनस x i बाय l कॉस थीटा x y j माइनस y i बाय l जाए कॉस थीटा y सो सिमिलरली कॉस थीटा z अब यो बहिष्कार के बच्चे अगर तुम्हें लेके एक जस्ते अभी मैं लेती हूँ मेरा फिगर बनाया है रो प्लेन में एक्सप्लेन कर रखी है अब तेरे साला जनरली एक्सप्लेन कर देगा रे यूआई दस मने कुछ है यूआई कॉस्ट थीटा एक्स यूआई को ए कॉस्ट थीटा एक्स कंपोनेंट वीआई को कॉस्ट थीटा वाई कंपोनेंट सो तेरे सेरी पीआई और डब्ल्यूआई को सो टोटल डिस्प्लेसमें कि मैं जानते हैं कोई ना मैच में आऊँगा ये अब तीसरे लाइन मैट्रिक्स फॉर्म में आ रहा है कोई ना अब वही को बंदा फर्क यो कोलम थप्पियो 
अंत्य अनुसार यहाँ डिस्प्लेसमेंट भेरिएबल यो थप सो अब इस सर्ट फर्म में तिमें राख्ने सर्ट फर्म राख्य को जस्त नहीं हो यू दैस इज इक्वल टू लैमडा टाइम्स यू रहा मेन तिमें यहाँ अब अरुण फर्दर डेरिवेशन देखा यह लैमडा तिमला ठा भैस यू कैन डाइरेक्टली डिराइव स्टिफनेस मैट्रिक्स एज लैमडा टी के दैस लैमडा अब तिमें यहाँ मैं भैल्यू राखे देखाई देखु हे हाई सो के दैस जैसे जुनसुक स्पेस ट्रस्ट भाई प्लेन ट्रस्ट भाई इलिमेंट को एक्सिस को डिरेक्शन में कुरा गए टू बाई टू को मैट्रिक्स के दैस सो यह भैल्यू तुम्हें सब्टिट्यूट गए हे हाई अभी को सिक्स बाई सिक्स मैट्रिक्स अब तिमें अभी फर्स्ट टाइम यह हेखे झट्ट हेखे ओखो कति ठूल जस्तु लगे होगेन समझिने तरीका अभी जस्त तो तिमें यो एटा ग्रुप समझ सको इस मैं सी भो माइनस सी हो ये गरी माइनस सी यो सी ई बने जस्त के ई बने ए बाई एल ने दिने भो अब तिमें यहाँ भि को मैट्रिक्स सी माइनस सी माइनस सी सी बने समझे अब सी चाह कसरी समझिने तो भादा सी समझने टेक्निक तिमें यहाँ छिटा एक्स छिटा एक्स को कोलम बनाऊ मैनस एक्स माइनस एक्स तिमें यहाँ छिटा एक्स को कोलम बनाऊ मैं तो तिमें एसेंबल कर वन टू थ्री लेख लगा थे स्प्रिंग में तस्त छिट्टा वाई कोलम छिट्टा जेड कोलम समझिने यहाँ अस्त गरी अर्क साइड में ये छिट्टा एक्स को रो छिट्टा वाई को रो छिट्टा जेड को रो अब मैं चाहिए मैट्रिक्स नहीं हो भो लाइन भी बीच में तान्ने अमेरिका फर्स्ट टाइम भग थ्री बाई थ्री को मैट्रिक्स को स्पेस बनाए अब यहाँ के करने तो भादा खेल यो फर्स्ट कोलम में बस्ने वाक रो भी ठिटा एक्स कोलम भी ठिटा एक्स भाई यहाँ पर कस ठिटा एक्स रस ठिटा एक्स को प्रोडक्ट लिने सो दैट इज ओबियली कस स्क्वायर ठिटा एक्स भो अब सेकेंड योग भू रा रो ठिटा एक्स कोलम ठिटा वाई यहाँ कस ठिटा एक्स रस ठिटा एक्स ठिटा वाई को प्रोडक्ट राख तस्ते गरी थर्ड इलिमेंट हे रो ठिटा एक्स कोलम ठिटा जेड भाई यहाँ कस ठिटा एक्स रस ठिटा जेड को प्रोडक्ट आपने मैं यहाँ लेखिन हाई बुझे नजिक बुझे बुझे अब यहाँ के राख्पे तो यहाँ अब तो अर्डर ने कई कर कस ठिटा एक्स कस ठिटा वाई यहाँ राखिने यहाँ से कस स्क्वायर ठिटा वाई बस्ने भो यहाँ अब ठिटा वाई रिटा जेड को प्रोडक्ट कस ठिटा वाई कस ठिटा जेड सीमिलरली तिमें थर्ड लाइन कंप्लीट कर सो इस तिमें तो लजिकली समझो तिमें तो याद कर पर्ने हुए हाई अदरवाइज सिक्स बाई सिक्स को मैट्रिक्स को सब इलिमेंट हे तो तिमें कम्बिनेसन हे थर्टी सिक्स इलिमेंट सो तो सब तिमें याद कर पर्दन सो इस लजिकली सी एट लजिकली कसरी समझिने याद करने अभी C minus C minus C C. So in this way, you can calculate the stiffness matrix of a space truss. Allah, you may like to explain the theory. Can you explain in some detail, ma? Okay, sir. All right, buddy, answer. Answer, sir. Allah, eighty or less. ल अब यो सेशन तो के केई लेखा चाहिँ त्यो के त्यो एलिमेन्ट को ई भनेर केल के नै हो मैले यो नोटेशन चाहिँ प्लेन मा एउटा यसमा एउटा गरेछु त्यो जे भए पनि के ई भनेको यो केसमा पनि त्यही ए ई बाइ एल सर द एलिमेन्ट 4 बाइ 2 मा चाहिँ थीटा वाई हुनु पर्ने हो जस्तो लागेको छ का का रे 4 2 तो मा 4 रो सेकेन्ड कोलम 4 रो सेकेन्ड कोलम 4 रो सेकेन्ड कोलम या सब मिस्टेक कि हेर हाई तो तुम्हें ठीक है तैं एट प्रब्लम रही है अरुण ठीक है ठीक है अब अगड़ी बढ़े हाई तब यह सेंसन बा तुम्हें जानू पर्ने स्टिफनेस मैट्रिक्स लेख् सकूपर् स्पेस ट्रस इलिमेंट को फर्स्ट क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन इसको रैंक कति हो वन ही 
इसको बने अब अभी को फिजिकल कुरा थी मैंने मैंने बनना कुछ को बुझे एक्सो बने से इसको तीन ओटा ट्रांसलेशन पॉसिबल सा है ना अन्य तीन ओटा रोटेशन पनी होने वाला है यो केस में से ही तीमले उन्हें एक ओटा ला कांस्टेंट दिए पची मात्रे एक ओटा मात्रे कांस्टेंट को लाइक जी सोल्व करने सकते हैं ओटा मात्रे इलिमेंट को पूरा करता अब अन्य कंबिनेशन ऑफ इलिमेंट बाव बने पनी कॉस्टर करने आई ये प्लेन में बने के कुरा लाई बुझने पर है ना ला यो सेशन पनी इन बाए अब अब नेक्स्ट सेशन अगेन इमेले यो बंद आगे इसको स्प्रिंग को चैप्टर पढ़े को बुझे एक सवन है यो पनी आवाज़ सिमिलर हो अब उसे तो मेरे ट्रस्ट को प्रॉब्लम सॉल्व करे होने तो मेरे पाउंड आंसर क्या को लगी होता आंसर क्या को लगी आऊँ सर तो मेरे ट्रस्ट को प्रॉब्लम सॉल्व करे होने आंसर मने रे क्या पाउंड सर स्ट्रीम वही ना तो मेरा आइलिप समाज जोन कवर करेगा फाइनाइट एलिमेंट इक्वेशन मने गई फोर्स वेक्टर इज़ इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट को लागी इनटू स्टिफनेस मैट्रिक्स होने और तेरे वैसे सॉल्यूशन आउने मने को समय डिस्प्लेसमेंट को लागी हो तो और आज ये फर्दर यहाँ के बुझने पर ही होने पर्टिकुलर इलिमेंट में पड़ने स्ट्रेन रेस कसरी क्याकुलेट करने तो हे अब इसको मिम्मेला पैले जस्ट कंसेपचुअल कुछ एक्सप्लेन कर स्लाइड देखा सो जो कुछ ट्रस्ट स्ट्रक्चर मैं फर एन एक्जापल लिए नोड वन योर नोड टू यो नोड थ्री यो इलिमेंट वन यो इलिमेंट टू अब मैं ले यो ट्रस्ट को प्रॉब्लम सॉल्व करें वहीं मैं ले फाइनल आंसर पाऊंगी क्या को लगी होता बंदा कि ये उटा यू वन बी वन यू टू बी टू यू थ्री बी थ्री को आंसर पाऊंगी मैं ले अब कांस्टेंट सब ने पहले जीरो वाला कुने वेरिएबल अदरवाइज सॉल्व भाई से के बच्ची मैं ले फाइनली � अब हम लाए यो इलिमेंट वन में कोटी स्ट्रेस सा वन एर कैलकुलेट करने पड़े होंगे मेरे क्या करने पड़े होंगे यो इलिमेंट वन लाए मात्रे ऐड रखे थे अब इलिमेंट वन को डिस्प्लेसमेंट ग्लोबल डिस्प्लेसमेंट मात्रे चार उटा मात्रे आउने बो नोड वन को डिस्प्लेसमेंट यू वन बी वन नोड टू को डिस्प्लेसमेंट यू ट अब टेस्ट के सर्टेम में मलाई टू टू थ्री और सेकेंड इलिमेंट को स्टिफनेस में स्ट्रेस आएगा क्योंकि जब मलाई सेकेंड इलिमेंट लाई मात्रे एरे मने जो सेकेंड इलिमेंट को जो ग्लोबल डिस्प्लेसमेंट के के होने से तो यू टू बी टू सॉरी यहाँ तलाई रखते यू थ्री बी थ्री यू वन देखी बी थ्री समग्रों क अब तिमला इलिमेंट को स्ट्रेन और स्ट्रेस कैलकुलेट करने को लगे यो इलिमेंट को एक्जिल डिरेक्शन को डिस्प्लेसमेंट चाहिए सो तो को लोकल डिस्प्लेसमेंट भाई अब तुमने के करने तो भादा अभी को जो ट्रांसफर्मेशन मैट्रिक्स तिमें पढ़े ये ट्रांसफर्मेशन मैट्रिक्स यूज करें अब यह इलिमेंट को ओरिएंटेशन ठीटा को भैल्यू तुम्हें ठा भे तुम्हें इसको ट्रांसफर्मेशन मैट्रिक्स निल सको ये ट्रांसफर्मेशन मैट्रिक्स यूज करें तुम्हें ग्लोबल कोऑर्डिनेट को जो डिस्प्लेसमेंट सा तेज़ लाइ लोकल डिस्प्लेसमेंट में चेंज करना सकते हो सो डेट मींस यू वन डेस यू टू डेस इज़ इक्वल टू क्या करना पड़ेगा तो अभी बरकत पड़ेगा लैम्डा टाइम्स ग्लोबल अब इलिमेंट वन को लाइ ओवर ने यू वन बी वन यू टू बी टू करना पड़ेगा तो इसलिए � तीन में से अगर यो u1, b1, u2, b2 रहा लैम्डा को वैल्यू था भाई बच्चे तीन में u1 दस रहा u2 दस निकाल सो अब टेस्ट करी सेकेंड इलिमेंट को बाय तीन में क्या करने पर चाहिए u2 दस रहा u3 दस कैलकुलेट करने पर अब ऐसे रे इलिमेंट को डिरेक्शन को डिस्प्लेसमेंट आई सके बच्चे अब तीन में ले स्ट्रेंथ ऑफ मेटेरियल दस माइनस यू वन दस डेट इस नेट इलास्टिक डिफॉर्मेशन डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ इलिमेंट वन स्ट्रेंथ आए बने 
अब स्ट्रेन आई सके स्ट्रेस के हो तो स्ट्रेस अफ द फर्स्ट इलिमेंट सीग्मा वन मैं चाहिए फर्स्ट इलिमेंट को स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेन मैं ठा भैस कैपिटल ई मल्टिप्लाइड बाई स्ट्रेन गये स्ट्रेस आ यो सेशन को समरी यही नहीं हो मिम्मेल खाली मेटेरियल मत देखा अलग मैं बाटो बुझे तुम्हें इसमें ये हो ग्लोबल डिस्प्लेसमेंट आँच सोलूसन तो बुझ्पर्यो अब फिर हमें स्ट्रेस स्ट्रेन क्याकुलेट कर लोकल डिस्प्लेसमेंट चाहिए भर ट्रांसफर्मेशन मैट्रिक्स यूज करें तो ग्लोबल डिस्प्लेसमेंट लोकल डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट करने दुईटा इंड को लोकल डिस्प्लेसमेंट तुम्हें ठा भैसे तुम्हें स्ट्रेन क्याकुलेट कर सकसो स्ट्रेन लीले मल्टिप्लाई गयो स्ट्रेस आई कुछ अब यहाँ मेटेरियल सो तिमें फर्स्ट यो लोकल डिस्प्लेसमेंट क्याकुलेट कर सो असला खाली मैट्रिक्स फॉर्म में राखे मात्र हो प्रोग्रामिंग कर मैट्रिक्स फॉर्म में राखे कर सजी हो तो भर राखे अब क्याकुलेसन कर यहाँ मैं भाक तरीका तुम्हें डायरेक्ट ये मैट्रिक्स नगरिकन ये ए इक्वेसन यूज कर सो यह मैट्रिक्स फॉर्म में राखे पीछे प्रोग्रामिंग को सजी हो अब यह स्ट्रेन आई सके स्ट्रेन लिमें स्ट्रे ई कैपिटल ईले मल्टिप्लाई गयो स्ट्रेस आई हाल सो इन दिस वे यू कैन क्याकुलेट स्ट्रेन एंड स्ट्रेस अन एनी ट्रस एलिमेंट तो प्लेन ट्रस को स्पेस ट्रस को फर्मुला खाली तिमें ये लैमडा को भैलू प्लेन छिविशन प्लेन ट्रस को स्टिफनेस सरी ट्रांसफर्मेशन मैट्रिक्स अब स्पेस अनुसार को यूज कर फर्मुला ठीक है सर एक एक स्लाइड यो ये सर ये इसको क्वेश्चन भी तिमें स्ट्रेस रेस कसरी क्याकुलेट कर सौ भाई थिटिकली दुई तीन वो सेशन कम्प्लीट भ ल ट्रस को थ्योरी पार्ट ये हो अब तिमें आज एक टाइम बाकी एटा एक्जापल हे न्यूमेरिकल अब दु प्लेन ट्रस रेस ट्रस को प्रब्लम कसरी सोल्व होने एटा न्यूमेरिकल एक्जापल बा हेर तिमी यो फिगर तो देख भूर एक चोटी कपी कर न मेक्स्ट पेज में गए वाले फिर ये तिमी हेरि अप्ठारो हो सो तो भर यो ट्रस को फिगर ते देख सब डाइमेंसन लोड हु अइड में देखो टेबल को एरिया री को भैल्यू तो नोट कर तिमी असको स्टेपवाइज कसरी करने मसप्लेन कर तुम्हें नोट कर सके भन हाई अगड़ी बढ़् म अब इसमें क्याकुलेट कर तिमें यहाँ हे 
इच नोट को डिफ्लेक्शन इच मेम्बर को स्ट्रेस अक्शन फोर्सेस अब यह तिमें फिजिकल लिना बना स्लाइड भग मा ब्लैंक सीट थपे तिमें यहीं नहीं लेखे देखा तो हे हाई अब इसमें तुम्हें फर्स्ट स्टेप में इच इलिमेंट को स्टिफनेस मैट्रिक्स देखने अभी स्टिफनेस मैट्रिक्स सब को आई सके तुम्हारा अगड़ी को चैप्टर में सीखा जैसे एसेंबल कर सीस्टम को ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स डिराइव करने सब एम अरू फर्स्ट इलिमेंट हेर इलिमेंट वन Which is connected between nodes. Element one is connected between nodes one and. Similarly, you notice in that side, your circle boy goes in element three. That is a node. And if it is an element one, so your total body go horizontal member like like so node one or node three go between the connections. अब तुम्हें याद छोड़ स्टिफनेस मैट्रिक्स को फर्मुला तो मैट्रिक्स भाई अगड़ी कोफिशियंट स्मल के स्मल के क्याकुलेट कर तुम्हारा एरिया रेन्थ भी अभी ई को भैल्यू चाहिए सो ए वन कई को नोट गए ट्वेंटी ट्वेंटी सेंटीमीटर स्क्वायर है ई वन कैसे सेवेन्टी माउस के टेन टू दी पावर नाइन लेख् खोजे हाई सेवेन्टी इंटू टेन टू दी पावर नाइन लेखे पास कल यूनिट अल वन अब कहीं तुम्हें क्याकुलेट कर पर्च अब यह केस में सीम्पली टू प्लस टू फोर मीटर ठीक अटा वन जीरो अब यह स्मल के वन हाई फर्स्ट इलिमेंट को एक्जीएल स्टिफनेस भाई एक्जीएल स्टिफनेस अफ इलिमेंट वन इज गिवन बाई ए वन ई वन बाई एल वन अब तो भैल ली भैर मौज कति आगे तो भैल्यू राख यहाँ कर्टी फाइव इन टेन को बाहर सिक्स ल इसलिए थर्टी फाइव मेगा न्यूटन पर मीटर ल अब यह स्मल के वन हाई अब कैपिटल के वन स्टिफनेस मैट्रिक्स इसको यहाँ मैं सुपर स्क्रिप्ट रख दें हाई ब्रैकेट में वन वाले सो इसको मिनिंग इलिमेंट वन को स्टिफनेस मैट्रिक्स इज इक्वल टू अब तो अगर फर्मुला हाई मैं साइड में कंप्लीट लेख दिन खाली तुम्हें इन्फर्मेशन मत अ के लिए यहाँ के फर्स्ट टर्म चाहे कस स्क्वायर ठीटा सी स्क्वायर ठीटा लेखे हाई सेकेंड टर्म चाहे कस ठीटा साइन ठीटा अभी बाकी टर्म चाहे को नेगेटिव जो अब अब तिम्रो कस ये फर्स्ट टर्म को कस स्क्वायर ठीटा कस स्क्वायर जीरो कति भ वन मैं यहाँ के गए सब में यह टेन टू दी पावर सिक्स तो स्योरली आईहाल ते भर इस कमन लिए मेगा न्यूटन पर मीटर को लगी अब यह स्मल के को भैल्यू थर्टी फाइव छी कस स्क्वायर ठीटा वन भाई यहाँ 
भू थर्टी फाइव लेख् पे तेस पीछे सेकेंड भू कस थीटा साइन थीटा अब यहाँ साइन इन्वल्व होना सा, साइन थीटा को भैल्यू जीरो कस राइन को प्रोडक्ट जीरो भो सेकेंड इलिमेंट जीरो बुझे ठीक अभी सेकेंड लाइन में के चाहिए तो तुम्हें यहाँ याद छिमला सीमेट्रिकल होने वे ये कस ठीटा साइन ठीटा भैसे यहाँ पर कस ठीटा साइन ठीटा हो यहाँ चाहे साइन स्क्वायर ठीटा थी सेकेंड रो सेकेंड कोलम में साइन स्क्वायर ठीटा को भैल्यू भी जीरो अब यहाँ कस ठीटा साइन ठीटा को प्रोडक्ट चाहिए भैसे ये जीरो ठीक है यहांसम ठीक है सर ल अब तिमी अगर समझ खोजे ये चार वा लेखे बाकी रहो सी माइनस सी थे नहीं अगे अब यह जो ग्रुप छो को माइनस कर राखने भाई अर्क इलिमेंट माइनस थर्टी फाइव अब जीरो को नेगेटिव भजिटिव भाई हो तस्तरी जीरो जीरो अब फिर यहाँ पर नेगेटिव भैल्यू और सीमेट्रिकल छझे भो बुझ हई मैं डाइरेक्ट राखे अभी भाग सी माइनस सी माइनस सी सी लेखने हो तुम्हें अभी मैं सी को यो केस में थर्टी फाइव जीरो 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 भाई तेज को नेगेटिव यहाँ लेखे कम्प्लीट कर देखिए अब यहाँ से पोजिटिव थर्टी फाइव जीरो 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 ठीक से अब यहाँ तुम्हें के करो यह दुईटा रो और कोलम चाह फर्स्ट नोड को फर्स्ट नोड को डिस्प्लेसमेंट यू आई यू वन री वन भग भर अब तुम्हें अस्त वन टू थ्री फोर भर नोड नंबर मत लेखे थे अब यह केस में नोड नंबर लेखे होते हैं एवट नोड में दुईवे डिस्प्लेसमेंट होने वाले यहाँ से डिस्प्लेसमेंट भेरिएबल नहीं रखने यू वन भी वन अब यह तुम्हें यहाँ अगर नोटिस कर खोजे नोड थ्री को हो यह इसको सेकेंड नोड तो थ्री छो ते यहाँ से तुम्हें के लिखने पर्यटन यू थ्री भी थ्री तस्तरी योग साइड में तिमें याद है स्प्रिंग में मैं वन टू वन टू लेख् लगाए जैसे इसमें चार वा चाहिए यो यू वन रो यो भी वन रो यो यू थ्री कोलम यो भी थ्री कोलम ठीक है यहांसम ठीक सर ल अब तुम्हें सेकेंड को कर अब सेकेंड को ये म यहीं नहीं करेक्शन कर दी तिमी अलग फेयर अर्क पेज में करूँगा इलिमेंट टू इट इज कनेक्टेड बिट्विन नोड वन एंड नोड टू मैं यहीं कनेक्शन करेक्शन कर दें हाई इलिमेंट टू इज कनेक्टेड बिट्विन नोड वन एंड नोड टू अब ते अनुसार तुम्हें ए टू को भैल्यू नोट कर कैसे ए टू सब स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर करने मीटर अब ठीटा टू तुम्हें चाहिए ठीटा टू टेन इनवर्स 1.5 by 2. What is the answer? 36.86. No, 36. What is the answer? Degree. Man, rakha ya. Abo similar hai, right? The K2 calculate karo. K2 is A2 E2 by L2. What is the answer there? ठीक अब तुम्हें फर्मुला अब स्टिफनेस मैट्रिक्स अफ 
element two is equal to or you go just say 10 to the power 6 say common line or they will do 160 like multiply career say it act in for a so I'm all even exist your first component say 160 into cost square theta love to cost square 36 or you tell me when you go angle got you into one of and just like 160 to multiply got a rare account got you into one of my opinion which a stiffness value 160 I go so multi into power 6 and by red acne multiplied by cos square you will be one equal angle 36 point something got it's a dude acne got the answer you one zero three point two two one one zero three point two two one zero three point two 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 अब तेज पर चीजें कॉस्ट थीटा साइन थीटा रखने पड़े हो तेज लाइन 160 ली मल्टीप्लाई पनी करो यहाँ को तीन सौ बनाने बुझे और को एलिमेंट चाहिए 160 इनटू कॉस्ट 36 इनटू साइन 36 को तीन आउट सोते हो 76.8 76.8 अब यहाँ को बैलू है राई सिमेट्रिकल उने वो बची यो 76.8 नहीं बाए अब यहाँ राखने बैलू से ते अगी को जोस्ते साइन इसक्वार को 57.6 कोती 57.6 57.6 अब यो चार उटा भाई बच्चे और कौन से री कंप्लीट करने और यू नो माने को बुझे एक्स ओ सी माइनस सी गन ओ अब बताए यहाँ से माइनस 103.22 माइनस 76.8 माइनस 76.8 माइनस 57.6 फिर यहां पर नहीं थे अब माइनस 76.8 माइनस 76.8 माइनस 57.6 और लास्ट में यहां से पॉजिटिव फिर थे 13.103.22 76.8, 76.8, 57.6. ठीक सर? अब अब degree of freedom जो one U column like B1 column. Yes, which you say second node could displacement bug where S I U2 S I B2. Just a yet up any row U2 sorry U1 B1 U2 B2. Tick sir? Yes, sir. Oh, third element could you make it? Third element को E3 लेखनू पर रहे हैं E3 L3 theta 3 और जस्ट अगर ये K3 कैलकुलेट करो और इसे हम फॉर्मूला रखे रहो element three को stiffness matrix derive करो सर एंगल ये तो हर पॉजिटिव एक्सिस चांस लेने की तीन आठ दूसरा के बीच का एंगल लेने का always always positive positive x axis है ना एंगल इतना और को सब मेथड मोती में एक्सिन में एक्सप्लेन कर सो है ना ये है ना अब इलिमेंट ए सॉरी मैं लेने यह फर्क करे ऐसे करो अरे तुमने स्टार्टिंग से टू लाइन लियो बने ऐसे ही यू लेने पड़े तो वैसे अब ऑयल तुमने चाहे को एंगल यो थीटा थ्री
बुझे हाई मैं टू टू थ्री गए टू ले बनाने एंगल लिख पर्च हाई टू बा म थ्री तीर गए टू ले थ्री संग बनाने एक्स एक्सिस टू थ्री लाइन ने बनाने एंगल लिखे सो यह छिटा थ्री भार छिटा थ्री तिमें अई को हे अईक केस हो अब माइनस थर्टी सिक्स आने भ तर अब चेंज यहाँ सायद यो एरिया फरक ए थ्री को ए टू भाग स्टिफनेस मैट्रिक्स फरक आँच एंगल ठिट्टा थ्री को भैल्यू माइनस थर्टी सिक्स भाव तिमी कर सकते मैं भन्न सक तो यहाँ के टू को भैल्यू के थ्री को भैल्यू फटाफट के थ्री को भैल्यू टेन टू दी पावर सिक्स ए गई रात कि छेन तुम भन तो भैल्यू क्या आँच यहाँ टू फिफ्टी सिक्स टू फिफ्टी सिक्स अइनस वन नाइन टू वन नाइन्टी टू नाइन्टी टू नाइन्टी टू या माइनस वन नाइन्टी टू नहीं भो अन फोर्टी फोर अब यह चार वा भाई बाकी कंप्लीट करने अभी जो रिपीट कर माइनस टू हंड्रेड फिफ्टी सिक्स यहाँ प्लस वन नाइन टू ठीक है अब यह कंप्लीट कर हाई तो तिमे लो कम्प्लीट कर चार वा भाई अरुण कंप्लीट भैई हाई तिमें अगर देखिए बुझाने खोजे थे हो अब यहाँ तिमें इसमें डिस्प्लेसमेंट भेरिएबल के लिख् पे यू टू भी टू यू थ्री भी थ्री सीमिलरली लो रो हर पर यू टू भी टू यू थ्री भी थ्री ठीक यस सर ल अब यो इच इलिमेंट को अब हेरा इसमें तीनवटा इलिमेंट थे सब को स्टिफनेस मैट्रिक्स आए अब स्टिफनेस मैट्रिक्स आई सके इस एसेंबल कर सो एसेंबल कर आने मैट्रिक्स ओवरअल ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स अफ द सीस्टम भाई अब तो एसेंबल कसरी करने तो भादा खेल तिमें अस्त स्प्रिंग में देखा जस्ते तिमला चाहिए टोटल मैट्रिक्स को स्पेस यहाँ बनाओ अब अभी तिमें बुझे अभी भर्खर गे इसमें के चाहिए तो तिमला भादा खेल एवं डिस्प्लेसमेंट भेरिएबल यू वन को लगी यू वन कोलम भी वन कोलम यू टू कोलम भी टू कोलम ये गई तिमला यू थ्री कोलम भी थ्री कोलम चाहिए यो मैट्रिक्स को स्पेस बनाओ अब तिमला चाहिए फर्स्ट रो में यू वन सेकेंड रो भी वन मैं लाइन भी तुम्हें फर्स्ट लाइन चाहू वन को लगी भो सेकेंड लाइन भी वन को लगी ये थर्ड लाइन यू टू को लगी अब यहाँ तिमें म कंसेपच्युअली मैं कुरा कर सब अटेन यहाँ भी टू को लगी ये यू थ्री भी थ्री भी चाहिए यहाँ अटेन भी थ्री यू ली टू को लाइन यो यू थ्री री थ्री लाइन डिवाइड करते अब तस्ते गी यहाँ यू वन भी वन यू टू भी टू यू थ्री भी थ्री इसी रूम बनाने अब तिमी फर्स्ट इलिमेंट में जाओ फर्स्ट इलिमेंट में यो इलिमेंट इफेक्ट क्या पार्स तो भादा खेल रो यू वन कोलम यू वन सो यह थर्टी फाइव भैल्यू तिमी रो यू वन हेर यो रो पी यू वन कोलम यू वन भाई लाइन में जाने सो यहाँ रो यू वन कोलम यू वन भाई में थर्टी फाइव लेख दिने इलिमेंट यूज भेस पीछे जीरो हे रहने पे अब नन जीरो अर्क ये हे सो यह क्या चाहिए रहे तो भाई रो यू वन कोलम यू थ्री नोट कर हाई रो यू वन कोलम यू थ्री लो यहाँ गए रो यू वन कोलम यू थ्री में माइनस थर्टी फाइव 
बुझिन चाहिँ यो यस सर यस सर अब सिमिलरली यो नन जीरो भ्यालु कहाँ चाहिने रहेछ त भन्दाखेरि रो यु3 कोलम यु1 अब चाहिँ एकैचोटी गरे हेर है रो एउटा चाहिँ माइनस 35 चाहिँ यु3 यु1 मा त्यसपछि यो पोजिटिभ 35 चाहिँ यु3 यु3 मा रो पनि यु3 कोलम पनि यु3 सो यो दुईटा अब एकैचोटी गर्दिन्छु यहाँ हेर सो यु1 यु3 मा चाहिँ आया तिमीलाई भनेपछि यहाँ छ यु3 को लाइन यु1 यहाँ छ यहाँ माइनस 35 त्यस्तै यु3 यु3 को भ्यालु चाहिँ यहाँ राख्ने यो चाहिँ पोजिटिभ थियो ल अरु जीरो भ्यालु छ त्यसले के इफेक्ट गर्ने हैन तिनीहरुलाई छोडदेको भनेपछि त्यो फर्स्ट एलिमेन्टले ग्लोबलमा काका का इफेक्ट गर्ने रहेछ यो आयो ठीक छ यसम्म बुझेको हो यो हजुर सर ल अब सेकेन्ड को हेर सेकेन्डमा सेकेन्ड को जुन यो फर्स्ट एलिमेन्ट छ यो एलिमेन्ट भनेको चाहिँ रो यु1 कोलम पनि यु1 हुन्छ अब तिमीले यहाँ यो 35 भएकै ठाउँमा है यहाँ अलिकति स्पेस पुगेन मैले अघि सानो बनाए 103.22 यही राख दिनु पर्यो तिमीले बुझ्यो है रो यु1 कोलम यु1 त्यसैगरी यो सेकेन्ड एलिमेन्ट रो यु1 कोलम भी1 भने यो भ्यालु चाहिँ तिमीले यहाँ 76. Point एट यहाँ राख दिनु पर्यो त्यसपछि फेरि रो यु1 कोलम यु2 मा यो भ्यालु छ यहाँ माइनस 103.22 सिमिलरली रो यु1 कोलम भि2 भएको माइनस 76.8 ल अब सिमिलरली यसलाई सबैलाई यो ग्लोबल स्टिफनेस म्याट्रिक्स मा यसरी राख्दै जान सक्छौ नि बुझेको हो मैले अब अरु देखाउनु पर्छ कि यति बार सक्छौ अब तिमीहरुले सकिन्छ ल त्यसपछि अब आज यो कम्प्लिट गर्न मैले भ्याइन तिमीहरुको काम चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा आउँदा खेरि मलाई यो ग्लोबल स्टिफनेस को भ्यालु तिमीहरुले भन अनि त्यसपछिको फर्दर क्याल्कुलेसन र प्लस अनि यो तिमीहरुले म्यानुअली गर्ने काम सिधेपछि यसलाई अनि म प्रोग्राम बाट पनि अर्को क्लासमा नै देखाइदिउँ ल है त मल्टिप्लाइड बाई यु वन भी वन यु टू भी टू यु थ्री भी थ्री तिमीलाई अहिले चाहिँ यो म्याट्रिक्स निकालेर बस भन्न खोजेको मैले है एन्ड इज इक्वल टु अब के गर्ने भने u1 डिस्प्लेसमेन्ट ल्याउने फोर्सलाई f1x भन्ने v1 डिस्प्लेसमेन्ट ल्याउने फोर्स f1y त्यसैगरी u2 को नोड 2 मा दुईटा फोर्स f2x f2y नोड 3 मा दुईवटा फोर्स f3x f3y तिम्रो इक्वेसन चाहिँ यो भयो यो इक्वेसन लेख्ने अब यो चाहिँ ओभरअल सिस्टम इक्वेसन भयो अब यसमा बाउन्ड्री कन्डिसन अप्लाई गर्ने बाउन्ड्री कन्डिसन को लागि अघिको फिगर हेर एकचोटि कोड 1 मा फिक्स छ त्यसपछि u1 पनि 0 v1 पनि 0 त्यसपछि यसमा चाहिँ f1x र f1y भनेको रिएक्सन भनेर बुझ्नु पर्यो त्यसैगरी नोड 3 मा चाहिँ भर्टिकल कन्स्टेन्ट चाहिँ छ यसमा v3 0 तर यो रोलर सपोर्ट भएपछि ओरिजिन्टली यसमा डिस्प्लेसमेन्ट आउन सक्छ सो त्यही भएर यसमा चाहिँ कन्स्टेन्ट भी 3 0 भयो अब त्यो भएपछि तिमीले के बुझ्ने भने f3 y चाहिँ रिएक्सन भयो अनि ओरिजिन्टल डाइरेक्सनमा यहाँ फोर्स नदेको भएर यो नोडको लागि अर्को बाउन्ड्री कन्डिसन भनेको चाहिँ f3 x 0 भयो त्यसैगरी नोड 2 मा u2 v2 को भ्यालु हुन सक्छ जुन हामीले त्यसको लागि सोल्भ गर्ने हो अब फोर्स को बाउन्ड्री कन्डिसन चाहिँ यसमा के भयो त भन्दाखेरि नोड 2 मा होरिजन्टल डाइरेक्सन मा फोर्स छैन तर नोड 2 मा भर्टिकल डाइरेक्सन मा फोर्स छ सो f2 y 12 किलो न्यूटन बुझिन्छ यो यस सर अब 
मैं अभी सोचे अब यहाँ तो कंडीसन सब्सटिट्यूट कर अभी भर्खर एक्सप्लेन कर यू वन जीरो भी वन जीरो अोलर सपोर्ट थ्री में भर्टिकल मत कंस्टेंट सो अब यहाँ बुझ् पर्ने के होने यो एफ यू वन री वन डिफाइन कर मिनिंग यो दुईटा चाहे रिएक्शन फोर्स हो तिमला पच्चीस क्याकुलेट कर पड़ने तस्त भी थ्री जीरो देखो मिनिंग यो रिएक्शन फोर्स हो यो पच्चीस क्याकुलेट कर अब बाकी रहोक लोड नोट टू में होरिजेन्टल डिरेक्शन में एक्सटर्नल लोड छाइन नोट टू में नहीं भर्टिकल डिरेक्शन में छइनस टुवेल्व इंटू टेन टू टू आवर थ्री न्यूटन को यूनिट में राख्ता तस्तरी होरिजेन्टल डिरेक्शन में छेन ये राख अब तिमें तिमीसंग जो स्टिफनेस मैट्रिक्स आँस ते को तिमें फर्स्ट रो सेकेंड रो लोड़ रहकर थर्ड फोर्थ फिफ्थ रो रोलम लिने यहाँ अभी तिमीसंग डिस्प्लेसमेंट भेक्टर यू टू भी टू भी थ्री बाई यू थ्री बाकी रहता अँप फोर्स भेक्टर जीरो माइनस टुवेल्व जीरो आँच तेस सल्व करें तिमें यू टू भी टू यू थ्री को लगी सल्व करने अभी यह तीनवटा भैल्यू आई सके फिर तिमें फर्स्ट इक्वेसन यूज गए एफ वन एक्स आँस तो रिएक्शन भो सेकेंड इक्वेसन यूज कर एफ वन वाई आँच लास्ट रो यूज कर एफ थ्री वाई आँच ठीक अब ते पी तो स्ट्रेन रेस अगि थिरी सकते हो कर न सके अब अर्क क्लास में एक्सप्लेन कर दी तड करने हाई मैं तिमी करो क्लास में न तो फिर टाइम लस हो गए फटाफट भैया मेको थिरी सरी तिमी क्याकुलेसन कर तिमी एंसरसम पुग्यो इस प्रोग्रामिंग कर दूँ लिमी छोड़ने बे छोड़े हो मो एटेन्डेन्स डाउनलोड करोज कर दूँ